，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥，把鸡蛋液倒进豆腐里面，没想到出锅以后那么好吃，我相信好多朋友都没有这样做过。如果按照我这个方法做出来以后，鲜香美味，特别的好吃。下面我们一起来了，解一下我的制作方法吧。首先我们要准备两块新鲜的嫩豆腐。如果是用老豆腐来做这道菜的话，就不好吃了。首先，我们把豆腐给它切薄一点，硬刀把豆腐给它切成两半，切成两半之后，把它放到案板上，然后硬刀给它切成条，条大概是两公分左右。再改刀把它切成小方块，小方块也差不多两公分左右，把豆腐切成我们手中这样的小方块，就可以了。豆腐切好以后，装入碗中备用。然后我们用手把豆腐给它散开，散开以后再加入一勺食用盐，再倒满大量的清水，没过豆腐。我们用食用盐把豆腐给它浸泡一下，去一下豆腥味，浸泡十分钟。接下来我们要准备两个鸡蛋，倒入小碗里面，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点。最好是顺着太阳下山的方向搅拌，会更均匀一些。鸡蛋液搅拌均匀，我们先放一边。接下来我们要准备一块前腿肉，我们把前腿肉给它切成肉丝，肉丝切好以后再改刀切成肉末。如果是切的不够碎的话，我们用刀给它剁一下，剁成肉末。肉末全部剁好以后倒入碗中备用。接下来我们要准备些大蒜，给它切成蒜片。蒜片我们要把它剁成蒜末。蒜末全部剁好，以后装入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱叶切成小段。叶敲以后，倒入碗中备用。再准备一个青椒，将它对半切开以后切成条，然后把青椒给它切成小块。青椒切好以后，装入碗中备用。接下来调个料汁：一勺生抽，一小勺食用盐，一勺鸡精，一勺蚝油提鲜。再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的豆腐也浸泡好了，我们把豆腐简单的给它清洗一下。然后把豆腐里面的水将它倒出来。接下来，我们把鸡蛋液淋在豆腐上面。淋进来以后，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，把豆腐和鸡蛋融合在一起，这样吃豆腐的时候也有鸡蛋的味道。搅拌均匀以后，起锅加入少量的食用油。油热之后，把鸡蛋和豆腐放入锅中。这里我们开小火，慢慢的给它煎制一下，大概煎制一分钟之后，我们再给它翻面。把鸡蛋液都裹满的豆腐，就差不多给它翻面了。把另一面也煎制定型，就差不多了。这才是鸡蛋炒豆腐最好吃的做法。全部炒好以后，将它盛出来，倒入碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把瘦肉放入锅中
，给它翻炒一下，把肉末炒熟炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。葱末炒香以后，再把姜蒜末全部放进来，然后再把青椒也加进来。这里我们要开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。主要是把青椒也给它炒熟，全部炒熟以后，我们再把豆腐加进来。这里我们就要开大火，快速的给它翻炒一下了，把所有的配菜和肉末都融合到豆腐里面。这样做出来的鸡蛋豆腐是不是非常的美味？翻炒均匀以后，再把调好的料汁一起加进来，然后继续开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。哇！真的是太美味了，太香了，闻起来都非常的有食欲。翻炒均匀以后，再把葱段加进来，差不多就可以出锅了。然后我们将它盛出来，装入碗中，就可以开吃了。一道鲜香美味又好吃的豆腐炒鸡蛋，就这样做好了。这样做出来下酒下饭都非常的不错。按照我这个方法做出来，它的营养也是非常的丰富的。主要是这个做法也是非常的简单。我相信好多朋友。都没有按照我这个方法来吃过。如果按照我这个方法吃一次的话，你再也不用去饭店里面吃了。主要是自己在家做的干净又卫生，也没有添加太多的调料。像饭店里面这样做一盘的话，至少要个五十八块钱。如果是自己在家做的，成本也不到六块钱。主要是自己在家也能做出饭店的味道。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。